Welcome to our YouTube channel on the Solving Math with Lunalin. Now, let's do percentage. Doon tayo sa pinaka-basic. Meron tayo lahat yan. Pariho lang yan. Yung na, na iba lang ay yung mismong percentage natin. At dito naman, pariho yan lahat. Ang na iba na lang ay itong number na ito. Tapos, ang hinahanap ay what percent tayo. And then, yung pang civil service exam na style. Pero bago yan para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayo concern, pwede dito sa free reviewers managed by Lunalin or dito sa Lunalin vlog. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Philippine Civil Service Review for All. Kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, let's do 1 to 5 for our basic percentage problems. 1%. Ano pang ibig sabihin ng percent? Ibig sabihin yan ay per 100. So, bali, itong 1% uh, means... 1 over 100. Anong ibig sabihin ng of? Lahat ng of, multiplication yan siya. Of 2, tapos yung is, equal yan siya. So, ito na yung hinahanap natin. Sa lahat ng mga nalilito, kapag mga fraction 1 over 100 times 2, lahat ng mga whole numbers, meron yung 1 automatic na denominator. So, sa multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So, itong nandito, 1 over 100 times 2. So, this is obviously 2 over 100. 2 over 100. Kopyahin lang si 2. Ilan ang 0 dito sa denominator? 1, 2. So, we have 1, 2. Nandito yung decimal. At yung space lagyan mo ng zero. So, therefore, this is 0 0.02. So, sa number one, ang sagot sa number one ay 0 0.02. Gandahan nga natin, wait. So, this is 0 0.02. So, ganun pa rin ang gagawin natin sa number two. 10% ang of multiplication, kopyahin si two, ang is... Equal yan siya, tapos yung hinahanap natin. So, ngayon, 10%. 10% means 10 per 100. So, ngayon, itong 10 per 100, i-multiply natin sa 2. So, bago naman tayo mag-multiply, pwede naman nating i-cancel ito. Isang 0 sa taas at isang 0 sa baba. So, ang mag-multiply na, na lang natin ay 1 over 10. So, this is 2 over 10. So, paano ito? Isulat si 2. Ilan yung 0? Isa lang. So, isa lang move to the left side once lang. So, therefore, ito ay 0.2. So, yan yung sagot sa number 2. Next, number 3. 100% ang of multiplication. Si 2 ang is equal yan siya at yung hinahanap natin. Again. Ang 100% means 100 per 100. 100 per 100, 1 lang din naman yan siya. So, yan yung i-multiply mo sa 2. So, ang sagot sa number 3 ay 2. Next, ito ay 1000% ang of multiplication. Tapos, kopyahin si 2 ang is equal yan siya at yung hinahanap natin. 1000% means... 1,000 per 100. Dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba. Ang i-cancel natin. So, ang natitira na lang ay 10. So, this is 10. Yan ang i-multiply mo sa 2. So, 10 times 2, and that is 20. At yan na yung sagot sa number 4. Number 5. Itong 10,000 ay kopyahin. 10,000 percent. Ang of multiplication, kopyahin si 2. Ang is equal yan siya at yung hinahanap natin. Remember, itong 10,000 percent means, kopyahin lang si 10,000 sa numerator, that means 10,000 per 100. 
Dalawang zero sa baba, dalawang zero sa taas. Ang natitira na lang ay 100. Ito na lang 100 ba? So, yan ang i-multiply mo sa 2. So, 100 times 2 and that is 200. So, yan ay yung sagot sa number 5. Next, number 6. Point 4. Ang is equal yan siya. What percent? So, let P for our percent na hinahanap natin. Tapos, later on, i-convert natin into percentage or yung my percent sign. So, ang of multiplication times 40. So, paano ba ito? Para ma-isolate or makuha natin yung value ni P, itong value ni P, since si 40 ay pang multiply sa P, pang divide na ngayon siya sa 0.4. So, si P na lang natitira. Pang divide na lang itong si 40 dyan. In other words, nag-divide tayo ng 40 to both sides para makancel yan siya, si P na lang ang natira. 0.4 divided by 40, dahan-dahanin natin yung decimal i-align sa taas. Si 4, dagdagan natin ng isa pang 0 para maging 40 rin, para ma-divide natin sa itong 40 natin. So, 40 divided by 40 and that is 1. Saan mo i-align yan? Dito yan. I-align mo sa 0 kasi 40. Divided by 40, nandiyan yan siya. Yung space, lagyan mo ng 0. So, therefore, this is 0 0.01. Kaso lang, ang hinahanap ay percent. What percent? So, itong 0 0.01, i-convert natin into percent. Mag-move tayo 2 times to the right side. Yung decimal mismo. So, 1, 2... At lagyan ng percent sign. So, therefore, ang sagot dito ay 1%. So, 1% ang sagot dito sa number 6. Next, number 7. 4 is what percent of 40? So, ganun na rin ang gagawin natin sa iba. 40 is what percent of 40? Tapos, yung 400 is what percent of 40? And itong 4,000 is what percent of 40? So, ngayon sa number 7 muna tayo. Obviously, itong 4 para itong... P, bali, para makuha natin yung value ni P, itong 40, pang divide na lang dito sa kabila or mag-divide ng 40 to both sides para nandun na sa kabila yung 40 at yung P ay ma-isolate na. Ito yung sa number 7. Sa number 8 naman, ganun pa rin ang gagawin natin. So, we have P times 40, mag-divide tayo ng 40 to both sides para ma-isolate mo si P, P na lang ang natira. So, 40 divided by 40 na ngayon. Dito, wala tayong problema. 40 divided by 40 and that is 1. So, isulat muna natin itong 1 dito. Tapos, paano mag-convert to percentage? Yang 1 na yan. Nandito yung decimal niya. 1, 2. At lagyan ng percent sign. Yung space lagyan ng 0. And this is 100%. Now, i-divide muna natin itong 4 by 40. So, yung decimal nandito, i-align sa taas, dagdagan mo ng isa pang 0 para maging 40 or ma-divide na natin sa 40. So, this is obviously 1. So, ngayon, itong point 0.1, point 1, i-convert natin to percentage. Mag-move lang tayo twice to the right side, 1, 2. Lagyan ng percent sign yung space, lagyan ng 0, and this is 10%. Now, ngayon, dito tayo sa number 9 at number 10. Kung anong ginawa natin sa 6 to 8, ganun din ang gagawin natin sa 9 to 10. Wala namang naiba dyan, yung mga numbers lang. So, 400 equals P times 40. Para ma-isolate natin si P, para makuha natin yung value ni P, since si 40 pang multiply sa P, pang divide na siya dito sa 400. In other words, nag-divide tayo ng 40 to both sides. Para makancel si 40 dyan, isolate na si P. So, P equals 400 divided by 40. So, madali na lang yan. I-cancel lang natin yung 0. 
that was 40 divided by 4 and that is exactly 10. 10 ang sagot dito. Kaso lang ang hinahanap ay what percent? So, paano may convert si 10 to percentage? Again, mag-move pa rin tayo twice to the right side. Nandito yung decimal. 1, 2 at lagyan ng percent sa yung space, lagyan ng 0. So, ang number 9 ay 1,000 percent. Bali, 1,000 percent of 40 is 400. Ngayon, i-double check natin yan kung 400 ba ang 1,000 percent sa 40. So, 1,000 1,000 percent of 40. At ang sagot dito ay 400. By the way, napapansin nyo ba? Yung 1,000 percent, ang value dito ay 10. Tingnan natin yung 50 percent, ang value dyan ay 0. 0.5. 25 percent, ang value ay 0. 0.25. So, therefore, ang 1,000 percent means 10. Meron pang 10,000 percent means 100. While ang 100 percent means 1. So, anyway, balik na tayo dito. Ito naman. So, dito tayo sa 4,000. Tapos, yung P ang hinahanap natin, multiply sa 40. Mag-divide tayo ng 40 to both sides para yung P na lang ang matitira. 4,000 divided by 40, yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba, i-cancel lang natin yan. So, 400 divided by 4, that is obviously 100. Ngayon, ito yung sagot na 100 kaso lang ang hinahanap dyan ay percent. So, kailangan natin i-convert si itong 100 na to to percent. So, ang decimal dyan ay nandyan. I-move lang natin twice to the right side yung decimal at lagyan ng percent sign, yung space lagyan ng 0. And this is 10,000 percent. Sa mga hindi pa nakarinig ng mga ganitong percentage, Pakisagot na lang ang 9 to 10 kung ilang percent ba ang sagot nyo sa 9 at 10. Next, number 11, dito tayo sa civil service exam style na tanong. A one half percent of a number is 50. What is the number? Una-una, dito tayo sa one half percent. Paano yan isulat? One half percent. Again, anong ibig sabihin ng percent? Per 100. So, bali, 1 half per 100. Ano kaya ang ibig sabihin ng per? Ibig sabihin ng per ay divided by 100. So, divided by 100. So, this is 1 half. Ang, ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 1 over 100. So, this is 1 over 200. So, therefore, itong 1 half percent also means 1 over 200. Wala na yung percent sign. Isa pang paraan, itong 1 half percent, kopyahin lang itong si 1 half, bali, convert natin into decimal, 0.5. Pero si percent na Itong percent na sign, nandun pa rin. Kasi wala ka namang kinonvert. Yung fraction lang, ginawa lang nating decimal. Si fraction percent ay ginawa lang ng decimal percent. Wala naman tayong kinonvert yan. Dyan. So, one half pa rin yan pariho. So, ngayon, paano i-drop itong percent sign na yan? Itong decimal, i-move natin twice to the right side. At lagyan ng 0 yung space. So, therefore, this is 0 0.005. I-drop na yung percent sign. So, itong 1 over 200 ay pariho lang yan sa 0 0.005. For more examples or yung parang sabihin na nating mga detalye natin na upload na dati, ilalagay ko yung link sa description ng video ito at importante panoorin nyo yon para maintindihan kung ano, anong ibig sabihin ng one half percent. Now, dito tayo sa 
adding problem now one half percent of multiplication let n sa mismong hinahanap natin ang is equal yan siya tapos 50 again itong one half percent means 1 over 200 depende kung anong gusto niyong gamitin ito bang 1 over 200 or kasi pareho lang yan lahat 1 over 200 or itong 0 0.005 depende dyan kung saan ang gusto niyong gamitin so gusto kong gamitin itong 1 over 200 i-multiply natin ng n and this is 50 para ma-isolate natin si n since si 1 over 200 ay pang multiply dyan pang divide na ngayon siya sa 50. So, this is divided by 1 over 200. Division of fraction. So, kopyahin si 50, ang division maging multiplication. Ang reciprocal nito ay 200 over 1. Madali na lang. 1 lang naman yan. So, ignore mo yan siya. Ang i-multiply natin ay 5 at saka si 2. So, this is 10. Kopyahin yung ilang 0 yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan na yung value ni N. 10,000. Kaya letter C ang tamang sagot. Pansinin nyo yung kaibahan ha. 1 half, ang nandito ay 1 half percent. So 1 half percent of 10,000 is 50. So ito yung mismong, ito na yung sagot natin yung 10,000. While 1 percent of 10,000 is 100. 10% of 10,000 is 1,000. 50% of 10,000 is 5,000. While 100% of 10,000 is obviously 10,000. Ito lang yung gusto kong makita nyo. Yung 1 half percent ay half lang yan sa 1 percent. Kaya yung 50 ay half din sa 100. Yung 50 percent ay half yan sa 100 percent. Kaya yung 5,000 yan yung half dito sa 10,000. Next, number 12. By the way, minsan ang lumabas sa mismong civil service exam, itong increased by what percent of itself gives. So, ang naiba lang dito ay yung mga numbers. So, anyway, anong ibig sabihin ito? Paano ito gawan ng equation? 40 increased by, ibig sabihin yan ay plus what percent of itself ang of multiplication yan siya. So, let P be that number na multiply natin. Itong itself na ito ay ito lang ding 40. Wait. Ito lang ding 40. So, kung i natin yan, 40 plus. Itong P times 40, this is 40P. Gives 440 equals ang gives niyan. 440. Yan na yung equation sa problem na ito. So, ngayon, pwede na tayong mag-solve. Ipagsama yung mga like terms. So, i-keep lang natin si 40p. Itong 40 na ito, since pang-add or positive number, kapag ma-transfer, pang-minus na siya dito sa kabila. In other words, nag-minus tayo ng 40 to both sides para ma-cancel si 40 dyan ba? So, ngayon, 40p equals 440 minus 40, and that is 400. Para naman ma-isolate natin si p at makuha natin yung value ni p, since si 40 ay pang-multiply sa p, pang-divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 40 to both sides para makancel si 40 dyan at p na lang natira. p equals 40 divided by 400 divided by 40. Yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. So, 40 na lang yan siya. 40 divided by 4, madali na lang, and that is equal to 10. Ang hinahanap ay percent. Ang sagot dito ay 10. Kailangan nating i-convert to percentage, o yung may percent sign. Nandito yung decimal. Mag-move tayo twice to the right side bago lagyan ng percent sign. Yung space lagyan ng 0. Ano nakikita nyo dyan? That is 
1,000%. Kaya ang tamang sagot dito ay letter C. Another way of solving this ay doon tayo titingin sa mga choices. Dahan-dahanin natin. Itong si 40 increased by what percent example yung sagot natin ay si 10%. So, 10% of multiplication of itself, 10% of 40, kung magbibigay ba siya ng 440. Now, unahin natin yung multiplication, 10% of 40, and this is 4. 40 plus 4, and that is not equal to 440. So, eliminate natin yung 10% na yan. Next. Doon tayo sa 100. So, 40 plus 100% of 40, dito tayo muna sa multiplication, 100% of 40 ay 40. So, yan yung i-add natin sa 40. 40 plus 40, and this is equal to 80, at hindi yan siya equal. Hindi yan siya equal sa 440. So, eliminate natin yan siya. Next, dito tayo sa... 1,000%. So, 1,000%, although, yan na yung sagot natin, 1,000% of 40, this is exactly 400. Ulitin natin. 1,000%, ibig sabihin, 1,000 per 100. Dalawang zero sa taas, dalawang zero sa baba. 10 na lang ang natira. So, itong 10, i-multiply mo ng 40, and this is 400. Kaya, 400 yan siya. So, yung 400 na yan, yan ang i-add natin dito sa 40. So, 40 plus 400, that is exactly 440. Kaya, yan na yung tamang sagot, letter C. At huwag na tayo magsayang ng oras sa letter D at nakita na natin yung tamang sagot. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. Thank you and God bless.